sabemos que igual en todos estos años que lleva el PRO gobernando la ciudad, eh, todo el tema de los cánones y negocios inmobiliarios, eh, contratos con empresas, siempre fue eje de polémica, pero la legislatura era una especie de escribanía, como Así le decía es. en su momento al Congreso también. Pero no les molestaba. En ese pero a nadie le molestaba. Bueno, ¿qué pasa con Jorge Macri? Parece que seis, siete meses después de gestión, empezó a chequear algunos asuntos y dijo, uy, esto no le estará saliendo carísimo a la ciudad. Uy, uh, esta perjudicación no será medio bochornosa. Bueno, y arrancó con las grúas. Antes de que él hablara sobre este tema, el conflicto había surgido en realidad y se mezcló todo por una medida de fuerza de los recolectores de basura que estaban trabajando a reglamento. Pero esto no tenía que ver directamente con qué empresa hace el servicio de remolque de autos, porque eran ¿por qué la basura el remolque de autos? ¿Qué sí, tiene que, que ver? ver? Bueno, porque hay un conflicto en el cual los trabajadores que hoy por hoy manejan las grúas que remolcan los autos mal estacionados, están en el convenio de camioneros. Claro. Jorge Macri que ahora vamos a explicar qué es lo que quiere hacer con los contratos de las grúas, por ahora quiere que el servicio lo siga haciendo la ciudad de Buenos Aires, no ninguna empresa. Entonces quiere pasar a los choferes de los camiones a municipales. Les quiere sacar el convenio de camioneros y pasarlo a municipales. Los camioneros dijeron, no, muchachos. Entonces, no negocio. de ahí viene esa medida de fuerza. ¿Pero qué se hizo? Bueno, se puso, se circularon versiones de que en realidad la medida de fuerza no era por esto, sino porque una de las empresas a las que Jorge Macri les estaba suspendiendo la preadjudicación estaba ligada a camioneros. Esto ni siquiera lo dijo Jorge Macri y de hecho se lo preguntaron directamente y dijo, no me consta. Así que cerremos ese capítulo y vamos a ver qué pasaba con el servicio de grúas. Más de 20 años estuvo funcionando sí. con contratos prorrogados, 8 de Canon congelado. Desde 2014 el Canon que pagaban las dos empresas que lo tenían, que eran BRD y Dakota, era de 55 mil pesos. ¿Qué? Al año. ¿Qué? De Canon. ¿Qué? Por remolcar los autos. No, bueno. Esto era algo de lo que había saltado en su momento cuando se empezaron a filtrar entre ellos chats, ¿no? Tremendo. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando fue todo el, el episodio escondido. del agua escondido, que aparecía un chat de un funcionario de la ciudad de Buenos Aires diciendo que iba a pasar a buscar un sobre, que lo cierre bien para que no se vea la plata, sí. etc. Pero nadie investigó eso. No. Les preocupó cómo se habían divulgado los me chats. Arruga la ropa. No, ¿quién buscaba sobres no. por dónde? Bueno, en 2022 finalmente se decidió que se llamaba una licitación nueva y a principios del de año pasado, cuando ya se estaban yendo, decidieron preadjudicarlo a tres empresas. Bueno, esta preadjudicación incluía, por ejemplo, 10 años de concesión y no 4, como se suelen dar en este tipo de contratos, que el gobierno de la ciudad tuviera que darles 8 palos verdes de adelanto para que se equipen. O sea, ganan la licitación... Una licitación para la que no tenés los materiales suficientes Exacto. para cumplirla. Entonces yo te doy 8 millones de dólares para ah, que vos pero te Pero en ese caso me hubieran avisado y me anotaba yo también, claro. que nunca había una, gru una grúa de cerca en mi vida. Y compro Pero con 8 palos aprendo. Tan difícil la verdad. Aprendo, claro. compro... En total la erogación era de 360 millones de dólares. ¿Por qué? Porque además la ciudad les garantizaba como mínimo 24.000 acarreos por año. Si no los hacían, los cobraban igual. O sea, si nos poníamos a estacionar bien todos y no había ni un auto para carrear en todo el año, la ciudad le pagaba igual 24.000 acarreos por año. ¿Qué curro? Bueno, a Jorge Macri le pareció que era un curro. Pero le, le, vos, lo que le molestó fue que fuera un curro o que no fuera su curro. Bueno, qué decirte. Vamos a escucharlo al jefe de gobierno explicando cómo se revisó esto y qué fue lo que encontró. Además, una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre. Yo asumí el 7 de diciembre. Sí, recuerdo. Con algunas firmas hechas el 11 por ¿Perdón? funcionarios que ya no eran funcionarios. ¿Quién? No importa. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo. No, pero es relevante porque usted está diciendo ahí algo, algo adicional. Sí. No se me escapa. No, no, obviamente. ¿Te crees que es una mano negra? No, no sé si mano negra. Alguien creyó que por ahí faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Y por eso pero lo freno el contrato. después de que había dejado de ser funcionario? Sí. No importa quién. Tiene obligación como funcionario de denunciar un ilícito, Jorge Macri. Bueno, él dijo después que hay que ver si es un ilícito, que por eso están haciendo la investigación interna, porque por ahí hubo una firma digital y después no sé qué, y fue un error administrativo. Pero llevan, no sé, desde el 11 de diciembre revisando esto. Cuestión que se decide dar de baja esta preadjudicación. Dice, no se incumple un contrato porque estaban preadjudicadas, no había un contrato firmado. Ah, está bien. Así que no es que van a sacarle ya el negocio. 
negocio a alguien que lo estaba llevando adelante. Por ahora va a seguir haciéndolo la ciudad y dijo que lo van a licitar de nuevo. Que no, no. es la idea quedárselo, eh, digamos, indefinidamente, uh -huh. pero que quieren llamar a una nueva licitación con otras condiciones. Es interesante.